Um, this is the goal for this weekend. Вот это цель этих выходных. Um, we want to train and equip you in prophetic ministry. And so the goal of this week is to, the, this weekend is to be very practical. And uh, we'll do some more practicing. And um, I just have uh, one thing to say. У меня есть кое-что, что я хочу сказать. Прежде чем мы на самом деле начнем. Мы будем больше заниматься практикой, как вот подобно тому, что мы уже делали. А что может быть это будет звучать более так, бросит он больше вызов, чем вот был сейчас. Но каждый должен попробовать. То есть если ты не хочешь попробовать, я не хочу быть не хочу быть Хочу быть таким жестким, но тогда тебе не стоит оставаться. So listen, Если ты приходишь просто, чтобы послушать, that's no, that's normally, это обычно нормально. Но то, что сейчас будет происходить, это будет пророческое обучение происходить. So right now, Поэтому я даю возможность тебе уйти прямо сейчас. Right now, но если ты сейчас не уйдешь, то я буду ожидать, значит, что ты будешь принимать участие. Okay. Oh, so, um, we're, вот, I want to teach you about prophecy. Я буду учить вас о uh, Before we teach you about actual prophecy and Pre how to prophesy. Прежде чем мы будем учить вас о пророчестве и о том, как пророчествовать. I want to give you some core values. Я хочу дать вам некоторые важные ценности. Um, maybe it'd be easier to say boundaries. И может быть это будет даже проще сказать как бы границы. In which I want you to see. The, um, I want you to, to uh, minister inside these boundaries. И я хочу, чтобы в дальнейшем вы служили вот этим даром только внутри этих границ. And I want to tell you why. Uh, I want to give you some scriptures and teach you some some things. И я скажу, объясню почему. Я дам вам места Писания и научу вас некоторым вещам. So in this session, you're going to probably hear a lot more theology. Поэтому в этой части вы наверняка услышите больше теологии. Then as we move through the day, there'll be more and more practical. Но когда мы будем двигаться в течение дня, больше и больше мы будем uh, практических вещей делать. Поэтому будь со мной, даже если это будет звучать слишком по-теологически. Because we'll have practical too. А не переживай, мы будем все равно заниматься практикой. And what I'd like to do in the second session. И вот во второй части, чтобы я хотел сделать. We'll have some practice. У нас будет практика. But I, I want you to also have some questions. Но я также хочу, чтобы у тебя ты задал мне вопросы. We'll probably have time for maybe ten questions. А у нас, наверное, будет время для десяти вопросов. And um, so you might, if you while I'm teaching, if you have questions, you might write them down. Поэтому во время учения, если у тебя возникает вопрос, лучше, чтобы ты его записал. And um, I I know what most of your questions are. И я уже знаю заранее, наверняка, какие будут вопросы, большинство вопросов. Потому что я уже за 20 лет учу этому по всему миру. Вот почему я не открываюсь вопросов в первой секции. Потому что я отвечаю на большинство из этих вопросов в течение всего дня, когда я учу. Но к концу второй части, если я не отвечу на большинство ваших вопросов, we'll, we'll to, to тогда мы попробуем ответить их для вас. Um, Вторую вещь, которую я хочу сказать. Um, I, I я не хочу учить, чтобы убедить тебя. Я учу в основном, чтобы вдохновить тебя. So agree, it's, it's если ты слушаешь, и ты абсолютно не согласен со мной, все нормально. You have a right to be wrong. Uh, у тебя есть право, чтобы ты был неправ. Но это была шутка на самом деле. So, um, let's pray right now. Давайте помолимся сейчас. Holy Spirit, we just pray that you would open up the Дух... doors of dimensions to us. Дух Святой, мы просим, чтобы ты открыл двери твоих измерений для нас. And that you would help us to understand. И чтобы ты помог нам понять. And, and, and to receive. И принять. And that when we leave here. 
И чтобы когда мы уйдем отсюда, мы стали как террористы Святого Духа. Как террористы Святого Духа. Чтобы мы устрашали дьявола и призывали людей в их судьбу. Аминь. So um, my goal is that we would uh, de- de- begin to develop a prophetic culture. And in my opinion, there's a big difference between prophetic ministry and a prophetic culture. And my goal is that we develop a prophetic culture. And um, I want you to know that we're training and equipping with deployment in mind. In other words, if, we're, if I was training you just to prophesy inside the church, I would tr- teach you a different way. Я бы учил вас совсем по-другому. I mean, in the church you can yell, you can shout. А, ну в церкви ты можешь кричать, ты можешь громко говорить что-то. Speak in tongues. Ты можешь говорить на языках. You can shake, you can fall down. Ты можешь трястись и даже упасть, может быть. It's it's all good. Это все нормально. But if you do that in the mall, но если ты это будешь делать в магазине, the security guards are going to carry you out. То охрана тебя вынесет оттуда. So I want to tell you that that your drama doesn't make it a prophecy. Поэтому я хочу сказать, что как драматично ты это преподносишь, это не делает, не дает силу пророчеству. And today we're actually talking about what is prophecy. И поэтому сегодня мы будем говорить о том, что такое пророчество. And why? И зачем? We prophesy. Почему мы пророчествуем? And how do we prophesy? И как мы пророчествуем? And so um, I want to tell you that first of all that we live we live in a new covenant. Прежде всего я хочу, чтобы ты понял, что мы живем в новом завете. This is really important. Вот это очень важно. Because a, um, a lot of the American prophetic people they read the Old Testament and they use the Old Testament as a model for their New Testament ministry. And I want to tell you that the Old Testament prophets they had a completely different job description than you do. Чем у тебя есть сегодня. Поэтому ты не можешь взять служение Или или Елисея и использовать это как модель для твоего пророческого служения. И вот я вам дам место писания для этого. Иисус сказал следующее. Когда была последняя вечеря. He said, uh, "This is my bread." This, he said, "Take this bread and break." And he broke it. Он сказал, возьмите этот хлеб, сломите его, и он приломил его. He said, "This is my body. You know this." И он говорит, это мое тело, знаете, да, это место. It's broken for you. Которое сломлено за вас. And then he took the cup. Затем он взял чашу. And he said, "This is the cup of the blood." И он говорит, вот эта чаша, это кровь. And this is a key word. И вот это ключевое слово. Of a new covenant. Нового завета. So and Jesus in, enacted a new covenant. То есть Иисус начал новый завет. In Hebrews 8 it says this. Евреям 8 следующее говорит нам. It says where there's a new covenant. Где есть новый завет? It's verse 13. 13 стих. He made the old covenant obsolete. Он отстранил ветхий завет. Он его принизил, устранил. So in the old covenant, God wanted to have a relationship with people. God wanted to have a relationship with people. And he, um, um, and he comes to them like in Exodus 19. And God says to the people through Moses, if you will keep my statutes and, and, and keep my commandments and walk in my ways, then you shall be to me a kingdom of priests, a holy nation, and a people for my own possession. And the people said to God, to Moses, people said to Moses, God scares us. 
you tell us what, what to do and we'll do it. Поэтому ты нам скажешь, что нам делать, а мы будем делать. But we don't want to talk to God. Но мы не хотим говорить с Богом. Because he's scary. Потому что он пугающий. And God said, okay, you want rules? И Бог тогда ответил ему и сказал, хорошо, если вы хотите правила, если вы хотите иметь взаимоотношения через какие-то правила, я тогда дам вам эти правила. Them, you know, и тогда Бог дал им сотни правил. Said, so covenant, и вот а, Бог сказал, вот в этом Ветхом Завете весь Ветхий Завет был написан, чтобы научить нас, что нам нужен Спаситель couldn't be good enough to get into heaven. Потому что мы не смогли быть нам лучше пытаться исправить себя, чтобы попасть на небеса. And have a relationship with God. И чтобы у нас были взаимоотношения с Богом. And so the law said to us. И поэтому закон говорит нам. You deserve to be judged. Ты заслуживаешь, чтобы тебя судили. And the prophets. И пророки. The prophets. The law said you you can't come in the kingdom. И пророки они говорили, ты не можешь войти в царство. Because you haven't kept the rules. Потому что ты не хранил все эти. You wanted rules? Ты хотел за законы? Here's the rules. Правила вот они эти правила. You haven't kept the rules. Но ты их не хранил. And Isaiah said this. И Исаия следующее сказал. There's none righteous, not even one. Нет праведного, нет ни одного. So after hundreds of years of rules. Вот после этих сотнях лет правил. Isaiah says there's not one person that kept all the rules. Исаия говорит, что нету ни одного человека, который бы сохранил все эти правила. So the law said. Поэтому закон говорит, you can't keep, you can't ты не можешь войти в царство, потому что ты не хранил эти законы. The prophets, а про, и пророки, the prophets, задача пророка в Ветхом Завете know, была то, чтобы дать, дать людям понять, что они заслуживают суда. They said you didn't keep the rules. Вы не хранили заповеди. You deserve to be judged. Поэтому вы заслуживаете суда. And the main role of the prophet in the old covenant. И поэтому основная роль пророка Ветхого Завета was to judge people. Была в том, чтобы судить людей. For their sin. Из-за их грехов. Because the theme of the Old Testament. Потому что тема Ветхого Завета was that you need a savior. А была в том, что тебе нужен спаситель. So the law Поэтому закон и пророки они были проповеданы до Иоанна, крестителя. Не только закон, закон и пророки. Они были проповеданы до Иоанна. John, Но со времен Иоанна сильный, сильный человек берет царство силой. And everyone started forcing their way into the kingdom. Remember, Jesus said the, to the Pharisees, You don't come into the kingdom, and you resist anybody who tries to get in. Remember this? So Jesus said, But then violent men, after John, violent men started to force their way into the kingdom. How did they do that? Как они это делают? When Jesus died on the cross, Когда Иисус умер на кресте, he became a violent act of grace. Он стал вот этим насильственным актом благодати. And he forced people into the kingdom. И он силой втолкнул людей в царство Божье. Who didn't deserve it. Мы этого не заслуживали. This is really key. И это на самом деле ключ. You did not get into the kingdom. Ты не вошел в Божье царство. Through your works. Через твои дела. You got in through his. Ты получил этот доступ через его дела. You were hidden in Christ. Ты был сокрыт со Христом. The greatest disappearing act of all time. <laughs> Это самый лучший акт, когда люди исчезают из всех времен. You got in through Christ. Ты туда попадаешь this через Христа. This is very this. Это очень важно, чтобы ты это понял. In, second, uh, in Acts chapter 2, uh, verse 17, 18, 19, it says, in the last days, the last days, days, everybody say days, I will pour out my spirit on all flesh. He didn't say some flesh. He didn't say Russian flesh. Or he didn't say apostle flesh. He probably meant American flesh. I'm sure. <laughs> That's a joke. It's a joke. He said all flesh. Your sons, listen to this. What was the sign 
Какой был знак? That God was pouring out his spirit on all flesh. Того, что Бог излил свой дух на всю плоть. Your sons, твои сыны, сыны, and your daughters. И твои дочери. Shall prophesy. Они станут пророчествовать. Your old men will dream dreams. Твои пожилые люди будут видеть сны. And your young men shall see visions. Even upon your bond servants. In those days. Will I pour out my spirit? Okay, so let's stop for a minute. Remember this. Revival. It doesn't have a gender. It's sons and daughters. It doesn't have a generation. Your, 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 your old men, your young men, and it doesn't have a social class, even upon your bond servants, your slaves, will I pour out my spirit? Okay, so the first thing we have to realize is this. Women are included. Женщины, они включены. Women are included. Женщины, они включены. Uh, this is a sideline. Вот это вот такая линия. I, I, I'm not going to have time to teach this week on it. У меня нет времени об этом учить на этой неделе. But when Adam and Eve fell on the garden. Но когда Адам и Ева, они согрешили в саду в Эдемском. The, the curse over the serpent. А проклятие над змеем было. Is very interesting. Было очень интересно. I didn't understand it till three weeks ago. No, about a month ago. Я этого не понимал до примерно как месяц назад. When God cursed the serpent. Когда Бог проклял змея. He said, I'll put hostility. Он говорит, я положу вражду. Enmity. Enmity hostility. Борьба, вражда будет. Between you and the woman. Между тобой и женщиной. And between her seed and your seed. И между твоим семенем и ее семенем. It's interesting. И это очень интересно. I never understood. Я даже не понимал до этого. That that was the curse over the serpent. Что вот это проклятие было над змеем. Not over the woman. А не над женщиной. The curse over the serpent is that you made a serious mistake and women are mad at you. That was the curse over the serpent. Oh, you... you should have not ticked off the woman. Никогда не связывайся с женщиной. That's what God's saying. Вот что Бог говорит. You made a serious mistake. Ты сделал серьезную ошибку. You tricked the woman and she's mad. Ты неправильно с ней обращался и теперь она разозлилась. The curse over the woman is that you're going to have pain in childbirth and your husband will rule you. Do you understand that was a curse? Because before the curse men and women co-reigned. It was only after the curse Стало только после проклятия, что у мужчины появилась власть над женщиной. И мой вопрос следующий. Когда Иисус умер на кресте, умер ли Он только для мужчин? Или Он умер, чтобы освободить нас от проклятия? Обоих полов. The women are clapping. No, женщины аплодируют. And the men want to leave. А мужчины, наверное, уйти хотят. So men. Вот мужчины. My question for you. Мой вопрос к вам. Is when do women? Когда женщины? Get to be released from the curse. Будут освобождены от проклятия. When are we going to stop being afraid? Когда они перестанут бояться? We're as afraid of the woman as the devil is. А тот, кто должен бояться женщин, а это дьявол. That's a good word right there. Okay, so it goes on. Your sons and daughters shall prophesy. 
Твои сыны и дочери должны пророчествовать. И пожилые будут видеть сны. Молодые видения будут видеть. И даже на твоих слуг я изольет Духа моего. И вот это, когда это начнется? И угадай, узнайте, когда же это начнется? Когда Бог изольет на Духа Своего на всякую плоть? Последние дни, говорится. А когда эти последние дни? Он говорит, когда солнце превратится во тьму, а луна в кровь. И тогда настанет великий и славный день Господня. И должно произойти, что, что это будет великий и славный день Божий. Dark, а солнце во тьму превратится, blood, а луна в кровь, прежде чем наступит этот and славный великий says, день. Следующий стих говорит, и всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. А когда это произошло? Когда солнце превратилось во тьму, а луна в кровь, When did the sun turn dark? Когда солнце превратилось When во тьму? Died on the cross, Когда Иисус умер на кресте? The sun turned dark. Солнце превратилось во тьму. And the moon И луна turned to blood. Она превратилась в кровь. Are you saying Jesus is the moon? Что ты говоришь, что Иисус это луна? I am. Да. Remember when Joseph in the Old Testament? Помните Иосифа в Ветхом Завете? He had a dream. У него был сон там. His first dream was about his brothers bowing down to him. И первый сон был у него, когда братья ему там кланялись. In the second dream, а во втором сне he had a dream of the sun and the moon он видел сон а, солнца и луны bowing down to him. они даже склонялись пред ним. And when he told his father, и когда он это сказал отцу I had this dream. О, папа, у меня был такой сон. Sun and moon bowed down to me. Но солнце и луна мне поклонились. And his father said, и отец его сказал, you mean your mother and I are gonna bow down to you? Ты имеешь в виду, что я и he, твоя мама должны будут поклониться тебе? Joseph didn't say that. Но Иосиф этого не Joseph сказал. Said the sun and the moon. Иисус, и, Иосиф сказал, солнце и луна. But see, Jewish prophetic people understand. Но посмотрите, пророческие евреи, пророческие люди, они это понимали. But God speaks in symbols. Что Бог говорит через символы. See, when Jesus, the, Jesus The moon doesn't have any light of its own. А посмотрите, луна сама по себе не имеет никакого света. It's the reflection of the sun. Она является отражением солнца. Jesus said, "These works I do, they're not my work." Иисус сказал, все вот эти дела, которые я делаю, это не мои дела. In fact, he said, "I can do nothing." Более того, он сказал, я ничего вообще делать не могу. Unless the Father works through me. До тех пор, пока отец не, если отец не будет через меня работать. So when the sun turned dark. Поэтому, когда солнце превратилось во тьму. The moon turned to blood. А луна превратилась в кровь. And it became the great and glorious вот настал of the великий и славный день Господень. Ты живешь в великом и славном дне Господнем. Матфея 5.43 Jesus made this amazing statement. Иисус сделал там потрясающее заявление. He said, you heard it said, Он говорит, вы слышали сказано, you should love your enemies, no, ты, love your neighbor, а, ты должен любить своего ближнего, but hate your enemies. но ненавидеть своего соседа, but I say э, врага, you, врага. Но я говорю вам, you have to read this Bible. <laughs> She's still thinking about who out there is going to be her husband. I think I might just prophetically call you out. You shall marry this woman. That's a joke. Anyway, uh, So Jesus said, "Let's try this again." Love your neighbor. You've heard it said. Love your neighbor. But hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Pray for those who persecute you. Here's a key. And you'll be like your Father in heaven. Who makes it rain. Который а, заставляет свой дождь изливаться на праведных и неправедных. 
Where did the people here love your neighbor, hate your enemy? А где люди услышали вот это о том, чтобы любить соседа и ненавидеть врага? They heard it from God. Они услышали это от Бога. It's the whole Old Testament. Это весь Ветхий Завет. Remember God told Joshua. Бог сказал Иисусу Навину. Go in the promised land and kill everybody. Иди в землю обетованную, убивай там всех. Don't let anybody live. Никого не оставляй в живых. You remember Israel's first king was named Saul. И помните первый царь Израиля Саул? Do you know how Saul lost his kingship? Помните, как он потерял свое царство? Он проявил милость вражескому царю. И пророк Самуил пришел. И он говорит, а почему ты оставил живых этого царя? Я сказал тебе убить всех. И пророк берет меч и убивает этого царя. И в итоге этот пророк хороший парень в этом фильме. А парень, который проявляет милость, он становится плохим героем в этом фильме. Вы понимаете вообще, получаете, послушайте, тысячи лет они слышали это. Это как мусульманский джихад. Их любовь к Богу была измеряна их любовь к Богу была измерима ненавистью а, к людям, которые ненавидят их Бога. Kind of funny, Немножко это звучит забавно, но история празднуется там. Часто, часто, когда люди убивают других людей, которые не любят Бога, это празднувалось. David and Goliath. На вспомните Давид и Голиаф. The story of Esther when she got permission to kill all the non-Jews. Исфири, когда она там победила в итоге и евреи получили разрешение убить врагов своих. Story of Joshua killed everybody in the Promised Land. Иисус Навин, как где они убили всех там в обетованной земле. Story of Jericho, the walls fell down and they killed everybody. Когда Иерихон, когда его стены обрушились, убил там всех. I don't know if you're getting this. Я не знаю, получаешь, понимаешь ли ты это или нет. The stories we brag about. Но посмотрите, история говорит нам об этом. О том, чтобы убивать людей, которые не любят Бога. And they got that message from God. Now Jesus is saying, you've heard it said, love your neighbor, hate your enemy. But I'm telling you, you're in a new covenant. You're in a new covenant now. The prophet who cut up Пророк, который отрезал раньше, Самуил, который отрезал голову царю, If he did that in the New Testament, если бы он это сделал в Новом Завете, he would be wrong. Он бы был неправ. Are you following me? Вы следуете за мной. So Jesus came to fulfill the law. И вот Иисус пришел, чтобы исполнить закон. And the prophets. И пророков. So what would happen in 2 Corinthians 5:17? It says, "If any man be in Christ, he's a new creation. All things have passed away, and all things have been made new." The next verse says, "And God was in Christ, reconciling the world to Himself." How did He do it? Not counting. Their trespasses against them. Не исчисляя всех их преступлений. Not counting. Не исчисляя. Their trespasses against them. Всех преступлений. Next verse says. И следующий стих говорит. And we have been given the ministry. И нам дано теперь. Of reconciliation. Служение примирения. As if God was begging through us. Это как будто бы Бог умоляет через нас. He reconciled to God. Примиритесь с Богом. What is our ministry? В чем наше служение? Это служение примирения. А в чем заключается служение примирения? Не исчисляя грехов человек, людей. There was a chair. Вот было такое кресло. That in 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 Jewish custom. А в еврейских традициях. That was in the temple. А оно было в храме. And the and Jewish custom said nobody ever sat in that chair. И еврейские традиции говорят, что никто не может сидеть на этом кресле. And the Jews believed. И еврейские. That the Messiah would come. Евреи верили, что Мессия придет. And that he would take the scroll of Isaiah. И он возьмет этот весь вот этот из книги Исаи. Isaiah 61. Исаия 61 главу. He they called it the Messiah's mandate. И они говорили, что это его мандат. Мандат И он прочитает свое предназначение, мандат. И он сядет на это кресло, 
на то, на то кресло, на котором никто не сидел до этого. It says that it was Jesus's custom to teach in the temple. И поэтому это пришло время, когда Иисусу надо было учить в храме. One day Jesus goes into the temple. It's in Luke chapter four. Луки четвертая глава. Там Иисус приходит. Иисус приходит там в храм. And he goes over to the chair. И он подходит туда к этому креслу. And it says every I was on him. И говорится, что каждый глаз был на нем. О, Боже мой! Выглядит так, что он сейчас сядет в это кресло. Этот мужчина сейчас сядет в это кресло. Никто никогда не сидел. Тысячи лет никто не сидел на этом кресле. И он идет туда и садится на это кресло. И все в храме были в шоке просто. The, the scroll of Isaiah. And he reads this. The Spirit of the Lord God is upon me. For the Lord has anointed me to preach the good news to the afflicted, to bind up the brokenhearted, speak release to captives, freedom to prisoners, the favorable year of the Lord. И а, а, свобо, год, год свободы, благоприятное лето, Господне. Period. И а, точка там была. What you may not realize. What, did you И just то, say? что. That's okay. Yeah. What you may not realize. А, и может быть то, что ты там не понял. Is that's not the he did not finish the sentence. Что он не закончил а, выражение до конца. I'm not saying he didn't. He didn't read the next verse. I'm saying he did not finish the sentence. The sentence reads like this. The favorable year of the Lord, comma, the day of vengeance of our God. But where Isaiah put a comma, но когда Исаия там поставил запятую, Jesus put a period. Иисус, где Исаия поставил запятую, Иисус поставил точку. Why didn't he finish the verse? Почему он не закончил этот стих? He didn't finish the verse. Он не закончил его. Because he didn't come to judge the world. Потому что он не пришел, чтобы судить мир. He came to save the world. Он пришел, чтобы спасти его. John 3:16. Иоанна 3:16. God loved the world. Бог так возлюбил мир. And he sent his only begotten son. Что он отдал единственного сына. Whoever believes in him. И чтобы всякий, кто поверит в него, should not perish. Не пострадал. Should have everlasting life. Но имел жизнь вечную. Next verse. Следующий стих. For God did not send His Son into the world. Ибо Бог не послал сына своего в мир. To judge the world. Чтобы судить мир. But that the world would be saved through him. Но чтобы мир был спасен через него. You're like, what is the и ты можешь спросить, а в чем смысл то тогда? Послушай, между вот этим летом Господним и днем щения нашего Бога это тысячи лет. Ты не живешь в последний день. День мщения этот день называется последним днем. It's called the day of judgment. Это называется день суда. It's mentioned nine times in the New Testament alone. И девять раз он называется в единственном числе в Новом Завете. Это очень важно, чтобы ты понял. See, the the Pharisees missed Jesus. Посмотрите, фарисеи они не поняли Иисуса. For lots of reasons. И по множеству причин. But one of the reasons. Но одна из причин. Is that their eschatology, their understanding of the last days. Потому что эсхатология, наука о последних временах, они неправильно понимали. Was that the Messiah would would come? Они думали, что Мессия придет. And he would set up his throne. И он установит свой трон. That's why every time Jesus is going to toward Jerusalem, they're putting down palm branches. Вот почему всякий раз, когда Иисус направлялся в Иерусалим, они там ветви перед ним Because they think the Messiah is coming to rule the world. Потому что они думали, что Мессия идет, чтобы править над миром уже. But what they don't realize. Но то, чего они не поняли. Is that there's first coming. Что его первый приход. Where he would die. Было, когда он умер. And there's a second coming. А второй приход. Where he would come back to rule. Это будет, когда он вернется, чтобы править. They took the first coming. Они взяли первый and the second coming and they made it one coming and Jesus is standing right in front of them he's doing miracles raising the dead 
But their eschatology kept them from understanding that, that was the Christ. Их эсхатология хранила их от понимания того, что Иисус делает. Because there is no verse in the Old Testament. Потому что нету ни одного места Писания в Ветхом Завете. That says the Christ will come back once. А где говорится, что Иисус придет один раз. And die. Потом он умрет. And he'll come back a second time. А потом он придет второй раз. And rule. И потом будет править. You can't find a verse that says that. Ты нигде не можешь найти это место в Ветхом Завете. You have to figure it out through the Scripture. То есть тебе нужно это вычислить, понять. In other words, all of the truths of God are hidden mysteries. Are you following me so far? Are you bored? Okay, so here's the point. The, you live in the last days. Ты живешь в последние дни. We read it, Acts 2, Мы читали это Деяние 2:17. Started when the sun turned dark. На, началось это когда солнце превратилось в тьму. And the moon turned to blood. И луна в кровь. It's called the great and glorious days. Назвали это славные великие дни Божьи. But there's coming a day. Но придет день. That's called great and terrible. Который называется великий и страшный. It's always mentioned as a day. И всегда он упоминается как день. And it's called the day of judgment. И он называется днем суда. And you won't be the judge. И ты будешь судим. А ты не будешь судим. God will be the judge. А ты не будешь судья. Бог будет судья. It's very important. Это очень важно. That you realize what time it is. Чтобы ты понял, какое время сейчас. Because if you pull the last day into the last days or you pull the old covenant into the new covenant you're going to have a messed up prophetic ministry because you misunderstand your role in this season. I'm going to give you a few scriptures you can look them up. И я дам тебе несколько мест Писания, ты можешь их посмотреть. It's hard to do this through translation. Потому что сложно иногда делать это через перевод. I'll read a couple of them. Я прочитаю несколько из них. Acts, if you write down Acts 17. Если ты записываешь это книга Деяний 17, глава 31 стих. God has fixed a day in which he will judge the world. А говорится, что Бог выбрал день, в который он будет судить мир. John 12 и Иоанна 12, Verse 48, 47 стих, it says that Jesus, uh, that God will judge him in a last day. Говорится, что Бог осудит его в последний день. In 2 Peter 3, Петра 3, Verse 7, 7 стих, it says that there are people who are kept for the day of judgment. Люди, которые сохранялись на день осуждения. And the destruction of ungodly men. И разрушение нечестивого человека. In Jude, uh, verse 6. Иуда шестой стих. It says he's kept people, he's kept them internal bonds, internal bonds. Он хранил их вечно в оковах. For the judgment of the great day. А для суда в этот судный день. In First John four seventeen. А первая Иоанна четыре семнадцать. It says we will have confidence in the day of judgment. А говорится, что у нас будет уверенность в день суда. And in First Corinthians chapter four. Первая Коринфянам четвертая глава. Verse four. Четвертый стих. It says don't pass judgment. А говорится не пропустите суждения. Upon one another. А не допускайте суждения друг для друга. Because there's a day of judgment. Потому что придет не судите друг I'm just trying to let you know I'm not crazy. So you live in the last days. Вот вы живете в эти последние дни. Like the last days. Последние дни. It's always mentioned as days. Они всегда упомянуты как дни. You don't live in the last day. Ты не живешь последний день. I'm not saying that the last day is 24 hours. Я не говорю последний день, что это будет 24 часа. I'm saying it's a it's a season shift. Я говорю, что это будет изменён период, изменён. You live in the last days. Ты сейчас живёшь вот в эти последние дни. This is all the last days. Вот это всё последние дни. And the last day is going to pour out a spirit on all flesh. И последние дни Бог будет изливать от духа своего на всякую плоть. In the last days he's given us the ministry of reconciliation. И последние дни он даёт нам служение примирения. The ministry of reconciliation is not counting the trespasses. А служение примирения это значит, что мы не вменяем людям их преступлений. Day, а в последний день это день суда. Ты не будешь судьей. Ты будешь тем, кого судят. Это называется великий и ужасный. Everyone, uh, он великий uh, для тех, кто получит свою награду. 
It's terrible for anyone и он ужасный для всех who ignored all the days все, кто проигнорировал все вот эти дни rejected his grace он отверг его благодать of all these days во всех этих днях and turned against God и он повернулся против Бога it's not going to be good и для такого человека все плохо кончится but what I want you to see но я хочу чтобы ты увидел is that your prophetic ministry что твое пророческое служение should be should come out of this season должно выходить вот именно из этого сезона called the last days которая названа последние дни that's your job вот это твоя работа what would happen if you took an Old Testament prophet а что произойдет если мы возьмем Ветхого Заветова пророка and you moved him into the New Testament и мы передвинем его в Новый Завет well we have that Malachi chapter 4 но у нас есть книга Малахи in the last days I'll send you Elijah the prophet он говорит что в последние дни я пошлю вам пророка Илью now what did Elijah the prophet do in the Old Testament а что Илья делал в Ветхом Завете he called down fire. Он огонь с неба взывал. He killed false prophets. Убивал всех ложных пророков. He created a famine. Он голод сотворил. Right? That's what he did in the Old Testament. Это то, что он делал в Ветхом Завете, так? But it says, in the last days, I'm going to send you Elijah the prophet. Но говорится, в последние дни я пошлю пророка Илью. What happens when Elijah the prophet comes in, comes on the other side of the cross? Когда пророк Илья приходит на другую сторону креста? What happens to his ministry? Что происходит с его служением тогда? And he will restore the hearts of fathers. Говорится, он восстановит сердца отцов к детям. And the hearts of sons to fathers. А сердца детей к отцам. On this side of the cross. Вот на этой стороне креста. Called for judgment. Он вызывает суд. Caused famines. А вызывает голод. Killed false prophets. Убивает ложных пророков. On this side of the cross. Вот на этой стороне креста. He restored families. Он восстанавливает семьи. The spirit of reconciliation. У него служение примирения. Are you with me? Вы со мной сегодня? You live in a new covenant. Ты живешь в новом завете. So listen. So вот we have послушай. two things happening here. Вот у нас две вещи происходят здесь. Um, let's see how we demonstrate. So как, this is the old covenant. Вот это вот ветхий завет. To here. Вот до сюда. Got me? Поняли? This is the new covenant. А вот это будет новый завет. To here. Вот до сюда. This is the last day. А вот это последний день. Okay. Хорошо? This is where you're at. Вот вот здесь вы находитесь. You're right here. Вот прямо вот здесь вот. You're, you're right here. Мы вот прямо вот здесь находимся. Your ministry needs to be congruent with the season. Твое служение должно быть насаждено в этом сезоне. If you cross over here, если ты пересечешь его вот сюда, you're going to prophesy judgment words. Ты тогда будешь пророчествовать суд. Because you're going to think that's your role. Потому что ты будешь думать, что это твоя роль. If you cross over here, но если ты перейдешь сюда, you're going to prophesy judgment words. Ты тоже будешь пророчествовать суд. Because you think that's your role. Потому что ты будешь думать, что это твоя роль. And remember what Jesus said? И помните, что Иисус сказал? He told us to take communion. Он учил нас брать причастие. He said, "Do this and what?" И он говорит, делайте это для чего? Remembrance of me. Чтобы воспомнить меня, вспоминать. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Why do I take communion? Зачем мне нужно причастие? I take it to remember what side of the cross I live on. Я беру это, чтобы вспоминать, на какой стороне креста я живу. I live on this side of the cross. Я живу на этой стороне креста. Okay, let me um, tell you why this happened. Позвольте мне сказать, почему это так произошло. Let's say that. Let's say that. Uh, let's say that. Elena killed my brother. Ну, давайте скажем, что Лена убила моего брата. And Pastor V. А Pastor V. I call him Pastor V. That's his new name. Я дал ему новое имя, Pastor V. Pastor V. Pastor V. You like it? Нравится вам? Because I can't pronounce his name. Я не могу его имя произнести. I'm giving him a new name. Я дал ему новое имя. Like Abraham. Как Абра Авраам. Pastor V. Pastor V. So let's say that Elena killed my brother. Вот давай скажем, что Лена убила моего брата. And Pastor V is the judge. А Pastor V он как судья. So we go to Pastor V. Мы идем к Pastor V. And Pastor V looks at Lena. И Pastor V смотрит на Лену. And he says, Oh, Lena. Он говорит, О, Лена. Yeah, I used to play golf with your father. О, мы с тобой с твоим отцом в гольф играли. Go free. Иди свободный. How many know that's mercy? Кто из вас знает, что это милость? But it's not justice. Но это не справедливость. 
See, the Bible says that God sits on a mercy seat. But the foundation of his throne is righteousness and justice. So God has a challenge. He wants to extend mercy. But he has to create justice. Are you following me? Otherwise, he's a crooked judge. Just letting all of his friends off with crimes. So Elena's mother steps up. And, he, and she says, I will die for her. And, and the judge, Pastor V, he looks through, the, he looks through uh, his book. Он смотрит через свою книгу. Goes, oh yeah, Lena's mom, Lena's mom. Yeah. Oh, да, Lena's mom. Oh, wait a second, you oh. are wanted. Oh, а ты желана? You are a fugitive. A fugitive, you are a wanted person. А ты в розыске. В розыске. Yes. No, fugitive. Whatever. Fugitive. <laughs> so, because you are wanted. Тебя ищут. You can't die for her. Ты не можешь умереть за нее. Because you are on death row. Потому что у тебя у самой неправильно нарушено. А Писание говорит, что душа, которая согрешила, должна умереть. Ее мама, она не может умереть за нее. Потому что она заслуживает наказания за свои собственные грехи. Вы со мной или нет? И вдруг внезапно вот сын судьи and says, I will die for her. And the judge looks Jesus Christ, Jesus Christ. Oh, wait a second. Oh, You're not wanted. You don't owe for anything. You never sinned. So Jesus, the son of the judge, says, I will die for her. I said, wait a second. Я говорю, подождите немножко, немножко. Она убила моего брата. Ты не можешь ему позволить умереть за нее. Says, а судья говорит, well, he, she killed your brother, он, она убила твоего брата, but your brother was also wanted. но твой брат тоже заслуживал там наказания, потому что у него тоже там какие-то долги есть. Потому что ему он умер за свои грехи тоже. So son, Поэтому я дам своего безгрешного сына за твоего грешного брата. И также за Елену. Okay, so И вот сейчас Иисус умирает на кресте. И таким образом Он создает вот эту справедливость. So так, чтобы теперь Бог способен был высвободить милость. И не быть таким несправедливым судьей. Are you getting this? Понимаете вы это? What happened on this side of the cross? То есть что произошло вот на этой части креста? It wasn't like God just said, "Well, I'll just let you off." Это не было так, что Бог сказал, "Ну я вас всех освобождаю." No, when Jesus died, когда Иисус умер, the wrath of God was poured out on Jesus. Гнев Божий был излит на Иисуса. Jesus created justice. Иисус создал справедливость. So now God can extend mercy. Чтобы сейчас Бог мог простирать свою милость. And not be a crooked judge. И не быть несправедливым судьей. Are you following me? Вы следуете за мной, понимаете? That's a very powerful point. Потому что это очень важный момент. Okay, so we should say this. И вот мы должны сказать. This always comes up. Потому что всегда вопрос возникает. So well, how about Ananias and Sapphira? А как насчет Анании и Сапфиры тогда? God killed them. Бог их убил. New Testament. Okay. So, first of all, let me say this. I'm not saying that God can't judge somebody. I'm saying he doesn't have to to bring justice. Я говорю, что ему это теперь не, у него нет необходимости это делать, See, чтобы принести справедливость. Before the cross. Посмотрите, до креста. God had no choice but to judge you for your sins if he's going to be a just judge. But after the cross, justice came through judgment 
пришла через осуждение, so так, чтобы Бог мог высвободить милость. Это не значит, что Бог не может никого судить Просто у Него нет такой необходимости теперь. Потому что это не Его непосредственная работа судить постоянно людей. Потому что Он уже это сделал на кресте. Like а вторую вещь, которую я хотел сказать, когда Анания и Сафира пришли, first, Анания первый, Peter asked him a question. Peter задал им вопрос. How much did you sell the property for? А за сколько вы продали свою собственность? And he said, like, you know, ten thousand dollars. Ну он говорит, ну примерно десять тысяч долларов. And Peter says, you didn't lie to me. You lied to the Holy Spirit. А Петр говорит, ну ты не мне солгал, ты Духу Святому солгал. And and Ananias falls dead. И она не умирает мертвым. I don't think Peter has any idea Ananias is going to fall dead. Я думаю, что Петр у Петра вообще идеи не было, что он сейчас умрет перед ним. Peter is the most famous liar in the Bible. Потому что Петр был одним из самых известных лжецов Библии. Peter didn't lie about how much money he sold property for. Но при этом Петр не солгал о том, сколько за сколько он продал свое имущество. He died. He he lied three times about knowing God. Он солгал три раза о том, что он не знает Бога. I bet you Peter's totally shocked. Я думаю, что Петр был полностью шокирован. When Ananias falls dead. Когда она не там замертво упал. And then when Sapphira comes in. И потом, когда Сапфира приходит. He gives her a chance. Он дал ей шанс. He asks her again. Он ее снова спросил. I mean, he could have just said, "You're dead." Он мог бы просто сказать, ну ты мертва тоже. How much did you sell the property? За сколько ты продала, продали вы свою имущество? And you know the rest of the story. И вы знаете историю остальную. Now people write me all the time. И вот люди мне часто пишут, и они говорят. And they say, "Well, you said God doesn't judge people until the last day." Но ты всегда говоришь, что Бог не будет судить людей до вот последнего дня. How about Ananias and Sapphira? А как насчет вот Анани и Сапфиры тогда? And I ask them a question. А я тогда задаю им вопрос. If that's God's normal mode of operation, если это нормальное Божье настроение такое, if God killed people for lying, если Бог убивает людей за ложь, how many people would there be in your church? То сколько людей останется в твоей церкви тогда? In our church, в нашей церкви, there would just be Bill Johnson and me. Только Билл Джонсон и я останусь. And I'm not sure about Bill Johnson. No, I'm not even sure about Bill Johnson yet. You get the idea. No, we got the idea. So, and what? There's a difference between mercy and grace. Есть разница между милостью и благодатью. And mercy means you did not get what you deserved. Милость означает, что ты получил то, чего ты не заслуживал. Grace means благодать означает you got what you didn't deserve. Ты получил то, чего ты не заслужил. Okay, so let's pretend that you're speeding. Do you get tickets here? You get tickets for speeding here? Yes. Really? Он говорит, у вас есть штрафы выписывают за привлечение скорости. So let's pretend you're speeding. Давайте представим, что вы на скорости ведете машину. You're going way over the speed limit. И вы не ограничиваете скорость. The police officer pulls you over. И полицейский вас останавливает. And he doesn't give you a ticket. И он не дает вам при этом а штраф не выписывает. That is mercy. Вот это милость. But let's say you're speeding. No, давайте скажем, что вы на гоните быстро. Police officer pulls you over. А полицейский останавливает. And he gives you a thousand dollars. И он дает вам тысячу долларов. Because you're speeding. Потому что вы преувеличили скорость. That's grace. Вот это благодать. It means you got what you didn't deserve. Это означает, что ты получил то, что вообще не заслуживал. You like I came here to learn about prophecy. И ты думаешь, ну я пришел сюда пророчестве учиться. I understand that. Я понимаю это. But the foundation of your prophetic ministry. Но основание твоего пророческого служения. Has to be love. Должна быть любовь. Mercy. Милость. And grace. Но при этом еще благодать. Your job. Твоя работа to expose people's sins. Не для того, чтобы выставлять грехи людей на показ. Your job. 
Твоя задача. This is your job. И это твоя работа. This is like mission impossible. Это как невозможная миссия. This is your mission if you should receive it. Если ты захочешь, ты можешь ее принять эту миссию. That you would find the gold. Чтобы ты находил золото. That's in the life of every person. Которое сокрыто в жизни каждого человека. Both Christian and pre-Christian. Оба обоих верующих и еще до верующих. That's in the middle of the dirt of people's lives. И то есть, а и она скрыта посреди грязи их жизни. So if you go in the in the someone's life жизнь, and you're like I found dirt говоришь, oh, наруш... на... we're not looking for dirt we're looking for gold <laughs> in our country it's become very popular to prophesy against San Francisco and Hollywood. And I live close to both. So the prophets prophesy well, homosexuality coming out of Hollywood and they deserve to be judged. I'm like, all right, that's true. That's absolutely true. They deserve to be judged. Here's what my prophetic friends forgot. You deserve to be judged too. What's really weird to me is when we get into the kingdom through his works and then we want everybody else to get in through theirs. That's a little weird. And not only that, И не только это. But if we were to judge sinners, если мы а, судим грешников, we have to be careful. То мы должны быть очень осторожны. Because Jesus loves sinners more than he liked religious people. Потому что Иисус на самом деле любил грешников больше, чем религиозных людей. Isn't it funny? Не забавно ли это? Even in the Old Testament, God tells Joshua, go in and kill everybody, but leave the prostitute alive. You remember Rahab? She became the great-great-great-grandmother of Jesus Christ. If you and I were judging, we'd definitely kill her. See, we don't know the hearts of people. The people who were keeping all the rules, they were reading the Bible. They were going to church. They were fasting. They were tithing. Jesus was always mad at them. The people who were going to parties, drinking way too much, falling down, getting drunk, Jesus went to their parties and made wine for them. <laughs> so recently, one of my friends prophesied against San Francisco. I said, would you leave my friends alone? Those, those, those sinners are my friends. Leave my friends alone. <laughs> they, um, they like to prophesy against Hollywood. Because of uh, uh, pornography. And immorality. I'm like, it doesn't, doesn't it occur to these people? that they deserve to be judged too? How did they think they got into the kingdom? See, it doesn't bother me that sinners sin. It bothers me when Christians sin. Sinners are just acting like sinners. Потому что грешники, они ведут себя как грешники. So our job is to find gold in the middle of the dirt of people's lives. I remember, uh, this is probably three, 
three years ago. Я помню где-то три года назад. I was flying home. Я летел домой. From Pennsylvania. Из Пенсильвании. And uh, my Kathy and I, um, uh, we Casey, got we got seats late because our plane was delayed. Ah, uh, Casey, я мы позже зарегистрировали наши получили наши места сиденья потому что наш самолет он задерживали его. When we got on the plane, our seats weren't together. и когда мы сели в самолет, наши места не были рядом друг с другом. And I had a really good aisle seat. И у меня было возле прохода сиденье. She had a really good aisle seat. И у нее тоже хорошее сиденье было возле другого прохода. But it three rows back. Но это было три через три сиденья назад, через три ряда назад. So I was sitting next to these two guys. И я вот сидел вот рядом с с двумя другими парнями. Very muscular. Очень такие мускулисты. Kind of like me. Ну как я, наверное. And, um, <laughs> hey. Oh, no. It can't be fat if you can suck it in. Это может не может ты не можешь видеть, если я это вот себя вдавлю. That's what I think. Anyway. So I'm sitting next to these two guys. Ну вот я сижу с этими парнями. So it's me. Я. One a guy. Один парень. And another guy in a window. И другой парень и окно там. And so when we take off. И вот мы сидим там. I say to the guy next to me in the middle. Когда мы зашли, я говорю парню, который посередке сидит. I say, would you like? Посередке, would you like to swap seats with my wife? Не хотел бы ты поменяться местом с моей женой? She's got a seat on the aisle. Она вот там сидит прямо возле прохода. And he goes like this. А он идет так. No. Нет. Нет. And when he said no, и когда он сказал нет, out of the corner of my eye, где-то вот в краем глаза, I thought he reached over and grabbed the hand of the guy next to him. Не, я увидел, как он простер свою руку и взял руку парня, который рядом с ним, и начал гладить его ногу. Now, now you know, you know, you can't go. И ты знаешь, что ты не можешь пойти повернуться вот так вот. That's kind of rude. Но это как-то не неприлично. But I had this book. Но у меня была с собой книга. That I was reading. Которую я читал. Was called Developing the Emotionally Healthy Church. А называется развитие эмоционально здоровой церкви. And when I took the when I when I took the book out. Когда я вытащил взял эту книгу. I noticed the guy next to the window. Я я заметил, что парень, который возле окна сидел. I thought he went like this. Мне показалось, что он вот так вот повернул голову свою. Но я не был уверен. И потом вот этот парень, который там руку свою на него положил. Я подумал, ну это странно. И я пытался свое тело немножко так повернуть. Pretend like I'm not really watching. Ah, представить что ну как бы что я на самом деле не смотрю. Они вот так вот себя гладят друг друга гладят. And I say to myself. Я сказал самому себе. Oh crap. Oh, как сумасшедший дом. I'm sitting next to two homosexuals. Я сижу рядом с этими двумя гомосексуалистами. And instantly the Lord says. И и внезапно Бог сказал. While you sat next to people who are living together, and that hasn't seemed to bother you. А, но ты живешь с людьми, которые живут друг с другом, и раньше тебя это не мучило. And you're always preaching about giving grace to people who don't deserve it. И ты всегда проповедуешь о том, что надо распространять милость людям, которые этого ее не заслуживают. And then in an angry voice, the Lord says to me. И затем в таком гневном голосе Бог говорит мне. Practicing what you preach, boy. А почему тебе не начать практиковаться то, о чем ты сам учишь, мальчик? You don't want to get in an argument with the Lord when you're in the air. А ты с Богом спорить не хочешь, особенно когда ты в воздухе. So. I I turned to the guy next to me. No, by that I turned to the guy next to me. I said, "My name is Chris." I said, "My name is Chris." He goes, "Tony." He goes, "Tony." Say, "Tony." Tony. And that he said, "Tony." And he said, "Tony." 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 He said, So I had a big bag of cashews. И у меня были эти орешки с собой, целая сумка. And I turned to Tony. И я повернулся к Тони. I said, "Would you like to have some of my cashews?" А хочешь взять немножко вот орешек? He said, "No." Он говорит, "Нет." And I was like, "That's good. I didn't really want to give you them." Но он говорит, "Ну это хорошо. На самом деле я не хотел тебе их давать." Eat them all myself. Я сам хочу их съесть. 
But I thought I'd try to make up with God. я хотел, чтобы быть правым с Богом, то мне надо. So I turned to Frank. Поэтому я к Фрэнку повернулся. I said, Frank, would you like to have some of my cashews? Я говорю, Фрэнк, хочешь немного из моих кешью? He said, yeah, I'll take some. Он говорит, ну да, я возьму немножко. And and Tony said, well, I'll take some too. Ну тогда Тони говорит, ну я тогда тоже возьму. They ate all my cashews. Ну они съели все мои орехи, короче. It was a peace offering to God. Это было как жертва мирная Господу. So we're flying along. И вот мы вот так вот летим. And Frank. И Фрэнк. Who's the real militant one? Который вот там вот сидел. He's telling dirty homosexual jokes. Он начал говорить такие грязные гомосексуальные шутки. And I, I, I say to Frank. И я сказал Фрэнку. Frank, would you stop it? Можешь ты остановиться? Stop that! Остановить это. You're driving me crazy. Ты меня с ума сводишь. Well, every time I get upset, he would tell another one. Но ко всякий раз, когда я расстраивался, он другую начинал Then another one. А потом другую. So I finally pulled my book out. Поэтому в конце концов я вытянул эту книгу. Developing an emotionally healthy church. Развитие эмоционально здоровой церкви. I say, hey Frank. Я сказал, hey Frank. You need to read this book. Тебе нужно почитать эту книгу. He says. И он говорит. I don't like the church. Я не люблю церковь. They scare me. Они пугают меня. I said they scare me too, but they pay me to go. А я говорю, они меня тоже пугают, но они меня платят, чтобы я ездил, ходил, ходил, вернее. So we're flying along. И вот мы вот так вот летим. We have like a six-hour, five-six-hour flight together. Это был где-то шестичасовой полет. And Frank still telling dirty jokes. И Фрэнк до сих пор все еще говорил эти грязные шутки. Actually, the jokes are really funny. You know, you ever try to not laugh at someone's jokes? На самом деле шутки-то были смешные. Я просто старался не смеяться. And so I, I. I lay my head and I'm going to go to sleep. Я вот так положил свою голову, думал, сейчас усну. As soon as I close my eyes, и как только я закрыл свои глаза, I have a vision of Frank. У меня была картина видения о Фрэнке. So I turned to Frank. Я повернулся к Фрэнку. He's by the window. Он был возле окна. I said to Frank. Я сказал Фрэнку. See, he already knows I'm a Christian. Он уже узнал, что я верующий. Because I told him I get paid to go to church. Потому что я ему сказал, что мне платят, чтобы я в церковь ходил. Because you're one of those stupid pastors, aren't you? Он подумал, наверное, самый глупый пастор, которого я когда-то видел. Well, I don't know about the word stupid, but. Ну я не знаю насчет слова глупый, конечно. So, so, I, so I, I, I go to, I try to go to sleep. Но вот я вот так пытался уснуть. I have this vision of Frank. И у меня появилось видение о Фрэнке было. So I turned to Frank. Я повернулся к Фрэнку. I say, Frank, sometimes I get visions of people. Я говорю, Фрэнк, иногда я получаю видение о людях. From God. Видение от Бога. And um, I got one of you. И у меня мне Бог только что показал кое-что о тебе. И я хотел бы с тобой об этом поделиться. And he looks at me. И он вот так посмотрел на меня. And I'm sure he's thinking it's a vision of like hell and flames. И я думаю, я уверен, что он думал, что я получил видение. I'm scratching at the door. А да, цепей, он там царапается в эти двери. So I say to Frank. А я сказал Фрэнку. Can I share the vision with you? Могу я поделиться этим видением с тобой? He goes. Он так. I guess so. Ну, я думаю, да. I said, okay. Ну, я говорю, хорошо. Well, here's the vision. Вот видение. I saw you, and you were standing by the seashore. Я вижу тебя, и ты стоишь на берегу моря. And you had this this easel that you that you paint on. Easel. You know, uh, like canvas. А и у тебя такое полотно, на котором ты рисуешь. And you were painting seascapes. И ты рисуешь морские какие-то. Территорию, переза, зону. You were painting these beautiful seascapes. Ты рисуешь вот эти красивые морские пейзажи. And before I could go on, и прежде чем я двинулся дальше, Tony sat next to me. Tony, который сидел рядом со мной, and he freaks out. Он был просто ошеломлен. He goes, that's what Frank does. Он говорит, это то, чем занимается Фрэнк. He paints seascapes. Он рисует это. I go, yeah, yeah. I got more. Я говорю, да, да, да. Но у меня еще есть. I said, and I saw you. Я говорю. And you had this potter's wheel. 
Я вижу тебя, и у тебя такое колесо. And you were making this beautiful pottery. И ты делаешь такой красивый сосуд. Now, Tony's freaking out. А Тони опять ошеломлен. This great big guy, Frank. Вот этот большой парень. He's got tears running down his eyes. У него начали слезы бежать. And I said, then the scene changed. И потом он говорит, вижу изменения. And you had stone, and you were carving on the stone. И я вижу камень, и ты вырезаешь на этом камне. And the spirit of Michelangelo is on you. И дух Майкла Анджело он на тебе. And, and God is going to make you a famous artist. И Бог делает тебя самым известным художником. He's put this in you since you were a little boy. И он вложил это в тебя еще когда ты был маленьким мальчиком. Tony is freaking out. Тони был просто ошеломлен. Tony goes. Тони так. We just bought a potter's wheel. Он говорит, мы только что купили вот это вот колесо горшечника прошлом месяце. And Frank just started carving on stone. А Фрэнк недавно начал вырезать на камне. Just a couple of weeks ago. Просто несколько недель назад. I go, I know. А я говорю, я знаю. He's the next Michelangelo. Потому что он следующий Микеланджело. Because God has anointed him. Потому что Бог помазал его. When I said anointed, he looked at me. А когда я сказал слово помазан, he doesn't know those words. Но он не знает все вот эти слова. I said God's given him a special gift. То есть я объяснил, я сказал, Бог дал ему особый дар. It's from God. И это от Бога. Frank is crying. А Фрэнк плакал. God just told a homosexual. Бог просто сказал вот этому гомосексуалисту. I love you. Я люблю тебя. Now I go back to sleep. И вот я пошел, попытался, попытался уснуть. Soon as I close my eyes. И снова, как я закрыл глаза, у меня появилось видение для Тони. But I think I'm gonna make him wait a little while. Но я подумал, ну я заставлю его подождать немножко. He ate all my cashews. Он съел все мои орешки. So I'll wait for about 15 minutes. Ну я ждал где-то 15 минут. And finally, I turned to Tony. И потом я повернулся к Тони. And I'm going to say. И я собирался сказать. Hey, I have this vision for you. Hey, у меня у меня было видение для тебя. That's what I'm going to say. Ну, это то, что я хотел сказать. But I go, hey, Tony, I have. И я сказал, я повернулся и начал говорить, hey, Tony, у меня есть. И прежде чем я сказал, just give it to me. Он просто начал, он перебил меня, сказал, просто дай это мне. I said, I have this vision that God put this special anointing. He goes like this again. Gift. He put a special gift. A special gift in your hand. It's actually in your hand. And it's a gift that you can fix anything. You can fix cars. You can fix computers. You can fix toasters. You can fix anything. And the crazy thing is, you don't even know how you know what's wrong with them. А и самая сумасшедшая вещь вещь это в том, что когда ты чинишь, ты даже не знаешь, что неправильно там, что нужно починить. But when you touch them, you know what's wrong. Но когда ты касаешься этого предмета, ты знаешь, что неправильно. Frank freaks out. И теперь Фрэнк ошеломлен. Frank says. Фрэнк говорит. You aren't gonna believe this. Ты не можешь в это поверить. Tony can fix anything. Тони буквально тянет все. It's our biggest argument. О, это наш самый большой спор с ним. Our front yard looks like a junkyard. Наш наш сад выглядит иногда как мусор. We got cars and washing machines and dryers. Потому что у нас там машины, стиральные машины, сушилки. And in our house, we got crap all over our house. А в доме у нас тоже все завалено. Computers and toasters. Компьютеры, тостеры. Electronic equipment. Электроника разная. Because our friends bring all their stuff over. Потому что этот друг все приносит домой. And Tony fixes it. А друг, а Тони это все чинит. I said that's right. Я говорю да, правильно. God, God has put a special gift on Tony. Потому что Бог дал особый дар дал Тони. God has. Бог дал. Put a special gift on Tony. Вот этот особый дар Тони. Before we got home. И прежде чем мы пришли домой. We made good friends. Мы стали хорошими друзьями. When we got off the plane in San Francisco, когда мы вышли из в Сан-Франциско из этого самолета, they were waiting for me. Они там ждали меня. They were like, они вот так. Two homosexual guys waiting for me. Два сукомосексуалиста там ждали меня. Wanted to give me a hug. Чтобы дать им, чтобы обнять меня. You ever have someone hug you? Like they hug you, and you're like, 
Thank you. Ну, спасибо, спасибо. Достаточно. You know, you give them the pat on the back. А ты поможешь пошло, пошло, пошло. Это значит, что это достаточно. Signal, это международный сигнал, что уже пора заканчивать. So, когда ты похлапываешь по спине. Frank gives me a hug. И вот Фрэнк обнял меня так. He's crying. Он плакал. I'm like, that's good. А я так, ну хорошо. Frank's all. I'm like. What happens when we love somebody? А что происходит, когда мы любим так кого-то? When they don't deserve it. Когда они этого не заслуживают. And we find the gold. Мы находим золото. Remember, I shared this verse twice this week. Помните, я уже дважды поделился об этом сегодня на этой неделе. Все согрешили. And fallen short of the glory. И все отпали от славы Божьей. Of the Lord. Божьей. How many of you understand our job? Кто из вас понимает, что наша задача не находить грех? Our job is find the glory. Наша задача находить славу. That they fell short of. От которой они отпали. How long are we supposed to go? Are we supposed to take a break? Oh, yes. Do we take a break? Yeah. It's one o'clock. We have like if you feel now. Are we supposed to be done at one? Yeah. So it's done at one. We're taking no break then. No, we have break from one till two. Okay, so we're going to preach till one, right? Yeah. Sorry, we had a. Еще у нас. We had a meeting on the mountain. У нас была такая встреча с нагоре между нами с Иисусом. Но это была шутка, вы не поняли. You know, humor doesn't work very well here. Ну знаете, юмор не слишком срабатывает здесь. American humor. Американский юмор. But it works even worse. Но он еще хуже работает. In Korea. В Корее. In Korea, I taught for eight hours a day. Я учу там восемь часов в день. For five days. На пять дней. After the first hour, после первого часа, the interpreter looked at me. Переводчик смотрит на меня. He said, "Please don't try to be funny." И говорит, пожалуйста, не пытайся быть смешным. They don't get you at all. Они все равно тебя не поймут. Um, what should we do? Okay. Ну что мы еще сделаем? Так. No, don't repeat that. <laughs> this is between you and me. Let's uh, let's go to First Samuel chapter nine. Первое саму первое царство. Ah, chapter. You have to be listening. Can you stop thinking about men? It's really troubling to me. <laughs> chapter nine. Девятая глава. This woman needs a man. Seriously. Are there any single men in this room? Stop it. It's going to be just between you and me now. I'm not going to translate. Yes, you are. I'm getting me another translator. Okay. So, uh, 1 Samuel chapter 9. Первая царь, девятая глава. I'm going to tell you the story. We're going to end with this. Я вам скажу, расскажу историю, мы этим закончим. There's a there's a king. Well, he's not king yet. His name is Saul. Ah, есть один парень, его зовут Саул. And he lost his donkeys. И он потерял своего осла. And so his father sends him out to find his donkeys. И отец послал его, чтобы он нашел этих ослиц. How many of you under How many of you know this story? Кто знает эту историю? Like unlike Elaine, you actually read your Bible. Мы не как Лена, вы читаете Библию. That's good. You need a husband. So. И вот. So First Samuel nine. So Samuel, I'm sorry. My brain's dead. Okay, so. Let's finish. 
That flower is like you, like everlasting. Это цветок, как ты, вечный. It's plastic. Он не из пластика сделан. I love plastic plants. Мне нравятся цветы из пластика. But my wife says, my wife says they're like false. My wife says they're like false prophets. Они как ложные пророки, моя жена говорит. Plastic plants. Anyway. Но тем не менее. So. Saul. Saul. Yes, Saul. Uh, Saul. His father lost his donkeys. <laughs> and he sent Saul out to find the donkeys. <laughs> and Saul's looking for the donkeys. <laughs> and he can't find them. <laughs> he cannot find the donkeys. <laughs> And so his servant says, "И вот его слуга говорит." His servant says. Его слуга говорит. Maybe. Maybe there's a wife for you up here in the next city. Может быть там жена есть в другом городе для тебя. I meant a prophet. Я пророк. You need to pay attention. Не надо же во внимании быть. Okay. I'm ready. <laughs> she said, you need a husband. <laughs> I interpreted the tongue. <laughs> Maybe we should tell the story of when Abraham sent his servant out to find a wife for his, man, for his son. <laughs> Are you ready? Yes, I am. Okay. Pay attention. Okay. No, you pay attention. They're paying attention. Lord Jesus, help So Saul was looking for his donkeys. And he couldn't find them. And his servant said, I think there's a prophet up here in the next city. <laughs> Maybe he knows where our donkeys are. And so in the meantime, the Lord says to Samuel, the prophet, there's going to be two boys that are going to be here tomorrow. And they're looking for their donkeys. And you're going to tell them <laughs> that their donkeys have been found. And you're going to anoint him king. <laughs> so, Saul runs into Samuel the prophet and he doesn't know he's the prophet. And Samuel says to him, the donkeys that you were looking for, they've been found. But I want you to stay with me till tomorrow morning. For tomorrow morning, I'm going to tell you all that's in your heart. Say this. Tomorrow morning, I'm going to tell you all that's in your heart. Tomorrow morning, I'm going to tell you all that's in your heart. And then he says this. For aren't you the one that all of Israel is waiting on? And Saul says, 
Who are you talking to? Ты с кем вообще говоришь? I am я, from the smallest tribe. Я из самого малого колена. And I'm from the smallest family in the smallest tribe. И даже из самого из самой маленькой семьи в этом самом маленьком колене. I why you're talking to me like this. Я не знаю, почему ты со мной это говоришь. But Samuel says. Но Самуил сказал. Tomorrow morning. Завтра утром. I'm going to tell you all. Я скажу тебе все. In your heart. Что у тебя на сердце? First Samuel chapter 10. Первое царь 10 глава. Verse 1. Первый стих. Then Samuel took the flask of oil and poured it on his head. И взял Самуил сосуд с елеем и излил на голову его. And he kissed him and he said. И поцеловал его и сказал. Has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? Вот Господь помазывает тебя в правителя над наследием его. You're going to go down today from me. И сегодня, когда ты выйдешь от меня, close to Rachel's tomb in the territory of Benjamin. Рядом с гробом Рахиля на территории сынов Вениаминовых. And they will and you and you and they will meet you there. И они встретят тебя там. And they will say the donkeys which uh, you went to look for have been found. И скажут тебе нашлись ослицы, которых ты ходил искать. Now your father has ceased to be concerned about the donkeys and he's concerned about you. Вот теперь отец твой забыв об ослицах переживает за тебя. Saying what shall I do about my son? говоря что с моим сыном? And you'll go down further from there. И ты пойдешь оттуда далее. And you'll come as far as the Okotvar. И ты подойдешь к Дубраве Фаворской. And three men will be going up to God at Bethel. И встретят там тебя три человека, идущий к Богу в Вифиль. And they'll meet you. И они встретят тебя. One carrying three goats. Один будет нести трех козлят. Another carrying three loaves of bread. Другой три хлеба. Another carrying a jug of wine. А другой мех с вином. And they'll greet you. И они будут приветствовать тебя. And they'll give you two loaves of bread. И они дадут тебе два хлеба. And you'll accept it from them. И ты примешь из их рук. And afterwards. После этого. You'll come to the hill of God. Ты пойдешь на холм Божий. Where the Philistine garrison is. Где отряд филистимский. And it shall be when you come to the city there. И когда ты войдешь там город. That a group of prophets. Встретишь группу пророков, сходящих с высоты, а с псалтырем и там тимпаном, свирелем и гусли они будут пророчествовать. И тогда найдет на тебя дух Господень, тогда дух Господень сойдет на тебя могущественно, и ты будешь пророчествовать с ними, и ты будешь пророчествовать с ними. Изменишься в нового человека. Девятый стих. И как скоро Саул пошел, Бог изменил его сердце. И все вот эти слова не исполнились над ним в этот день. И я хочу закончить эту секцию, поговорив о следующем. This man, вот этот человек, this man named Saul, вот этот человек, его имя Саул, he meets a prophet, ему нужен был пророк, and the prophet says to him, и пророк сказал ему, your donkeys have been found, твои ослицы нашлись, but tomorrow morning, но завтра утром, I'm going to tell you all that's in your я heart. я скажу тебе все, что у тебя на this сердце. This is key. Вот это ключ. I'm going to tell you what's already я in your heart. я скажу тебе то, что уже есть у тебя на сердце. Or aren't you the one that all of Israel is waiting on? Потому что ты тот, в ком надежда всего из And Saul has no clue. А у Саула вообще даже представления об этом не было. And the next morning, а следующее утро, he anoints him king. Он помазывает его царем. But here's what's amazing to me. Но вот что для меня потрясающе. The prophet said, Пророк сказал, I'm not going to give you something you don't already have. Я не дам тебе что-то, чего ты не имеешь еще. I'm going to tell you what's already in your heart. Я скажу тебе то, что уже есть у тебя на сердце. See, here's the challenge. Посмотрите, вот в этом вызов. The challenge is, I believe that kingship was in Saul's heart. И я верю, вызов был в том, что вот эта царственность она уже была в сердце Саула. The prophet didn't tell him something that he didn't know. Пророк не говорил ему о чем-то, чего Саул не знал. But it got hidden under low self-esteem. Но оно все было спрятано под его низкой самооценкой. Over life's mistakes. Через неудачи жизни. And probably under the sin of his life. И возможно даже под грехами его жизни. And Saul says to him. И поэтому Саул сказал ему Самуилу. Samuel says to Saul. Самуил сказал Саулу. You are going to be king. Ты будешь царем. And he be, and he anoints him king. И он помазывает его в царе. And here's the difference between a prophetic between prophetic words and a prophetic culture. 
И вот в чем разница между пророческими словами и пророческой культурой. Ты пророчествуешь ему, говоря, ты будешь царем. Вот это пророческое служение. Но он говорит, ты еще не готов быть царем. Тебе нужно пойти к этим пророкам, которые сходят с горы. And when you meet these prophets, и когда ты встретишь этих пророков, ты будешь изменен в нового человека. See, when Samuel, when Saul meets the prophets, вот когда Саул встретил пророка, у него уже было пророческое слово. I'm gonna be the king. Я буду царем, его помазали уже. But he doesn't have the right heart. Но у него не было его еще правильного сердца. Со мной he has a prophetic word. У него было слово. But he's not ready. Но он бы не был готов. But suddenly he comes into this И вот vortex. внезапно он приходит вот в это место. This prophetic vortex. Это, это пророческое место. And when he steps into this prophetic vortex, И когда он вступает в Suddenly he's changed into another man. I don't think he's changed into a different man. I think he's changed back into the man he was called to be originally. The man he was called to be since he was a little boy. I think he was changed back in to the man who God designed him to be. В этого мужчину, которого Бог создал, чтобы он был. I think that it's our job что это наша задача vortex, создавать вот эти вот пророческие грани... ра... места, vortex, что когда люди будут ходить в это место, word, они не просто будут получать пророческое слово, heart, у них будет новое сердце, они будут получать новый разум. Вы, возможно, вы знаете следующую Saul часть истории. Саул стал царем, by, но годы прошли, и через Через зависть к Давиду he becomes, he, he becomes он стал слишком злым. И он преследовал Давида 17 лет. Times, Но четыре раза, David, когда он гнался за Давидом, insane, он был полностью сошел с ума уже, ненавистью и горечью. Он там вырубил всех священников в одном месте. И убивал всех, кто был только друзьями Давида. И четыре раза за 17 лет, David, когда он преследовал Давида, пророки сходили с горы. Saul, И всякий раз, когда Саул, totally wicked, даже тогда, когда он же полностью нечестивым стал, когда он встречался с этими пророками, он снова менялся в прежнего, прежнего, кем он должен был быть. Times, четыре раза он разрывал свою одежду, repents, каялся и пророчествовал вместе с этими пророками. И в Израиле It's called a byword. Uh, it's like a, it's like a, um, I don't know what it would be in your language. Uh, a byword. Uh, uh, is Saul among the prophets? Saul, среди, Saul среди пророков. Теперь. Became a saying. Это стало как поговоркой. Like if you had a really bad week. Даже вот когда у тебя есть плохая неделя. Your your husband would look at you. И твой муж смотрит на тебя. Is Saul among the prophets? Если Саул среди и Саул среди пророков что ли? Если твой ребенок больной и ты беспокоишься и что он может умереть, ты бы сказал, что Саул среди пророков. То есть другими словами, если Бог мог сумасшедшего человека изменить, когда он встречается с пророками, то тогда однозначно он исцелит твоего сына изменит твой брак или решит твою финансовую проблему. У меня вот это видение было, что люди, они будут приходить в ваш город, и они будут приходить, чтобы посвятить свою 
а, а, совершить преступление, наркотики продавать, do violence. делать насилие, совершать. That's what they're coming to your city for. Вот для чего они приходят сюда. And they would strive in your city. И они будут въезжать в этот город. And all of a sudden they'd enter a prophetic vortex. И вдруг внезапно они как в сон пророков будут въезжать. I'll tell you a story. Я скажу вам историю. Many years ago. Много лет назад. I was preaching at Bethel. Я проповедовал в Bethel. And maybe there was a little bit more people than this. И может быть там было чуть побольше. Где-то тысячи человек. When I got done with my message. И когда я закончил с посланием. There was a young man sitting way at the back. Был один молодой человек сидел в самом позади. Of the sanctuary. So I said to the young man, "Would you stand up?" I said to the young man, "Would you stand up?" And he stood up, and I could tell he looked really nervous. I Just a kind of a tall guy, maybe like thirty years old. I said, "God says you're a holy man." You're like the holy men of old. Ты говорится как ты ты такой человек святости. And I gave him this whole word about being holy like the Nazarites of the Old Testament. Men, men that were dedicated to God from birth. I gave them a five-minute word about this being holy. About three years later, И спустя три года после этого, или четыре даже года, этот мужчина подошел ко мне. И он говорит, ты помнишь меня? I said, no, I honestly don't. Я говорю, нет, честно. He said, you prophesied over me four years ago. Ты пророчествовал обо мне четыре года назад. I said, I prophesy over a lot of people. Но я говорю, я пророчествую многим людям. He said, you called me a holy man. он говорит, ты сказал, что я святой человек. I said, I remember that. You were sitting at the back of the sanctuary. He said, yes. And he said, what you don't know. Он говорит, но то, чего ты не знал. Is that I was a heroin addict. А что я был when you called me a holy man. I've been a heroin addict since I was 13. And I've been in and out of drug rehabs. My whole life. And when you called me a holy man, he said something came into my body and I got instantly delivered. And he said, and I, and he said, I got a job. I've never worked in my life. He said, I've been working for four years. He said, I brought my my girlfriend to you. And she, he said, you probably don't remember. I said, I don't. He said, she was in a rehab. She had hepatitis C. Incurable. You prayed over her. She got healed. She got delivered. They can't even find hepatitis in her body. And last year we got married. And we just bought a house. But it all began when you called me a holy man. See, our job is to call things that are not as though they are. Посмотрите, наша задача называть несуществующее как существующее уже. I'm sure all his friends thought, boy, that that prophetic guy, he got that totally wrong. Но я думаю, что все друзья, которые были с ним рядом, слыша это слово, думали, ну, этот пророческий парень что-то не понимает, о чем он говорит, потому что все слово оно неправильно звучит. Yeah, but how many of you understand that when you call, when God gives you a word for somebody, that He gives in that word, He gives the power for that life to change. So what that person couldn't do, what they couldn't do one second before they heard that word, they suddenly have the power to do it. And we'll finish that in the next session. Thank you very much.